హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ శ్రీనాథ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనాథ్ టెక్ సపోర్ట్ ఛానల్ సో నా ఛానల్లో నేను లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్స్ కంప్యూటర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ నేను పబ్లిష్ చేస్తుంటాను సో నేను చేసే వీడియోస్ని మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను చేసే ప్రతి వీడియోకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు రీచ్ అవుతుంది సో ఈ రోజు టాపిక్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ అయిన విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం సో ఈ విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్న అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది బట్ ఫుల్ వర్షన్ అనేది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు మేబీ ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనకి అవైలబుల్ ఉండొచ్చు బట్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్న మనకి బీటా వర్షన్ అనేది మనకి అప్డేట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఎగ్జిస్టింగ్ విండోస్ టెన్ యూజర్స్ అందరూ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీద విండోస్ లెవెన్కి అప్గ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి జెన్యున్ లైసెన్స్ ఉండుంటే సో ఫస్ట్ విండోస్ లెవెన్ యొక్క ఫస్ట్ లుక్ చూద్దాం సో ఇది విండోస్ లెవెన్ సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ సో సెకండ్ స్టెప్ లో మనము విండోస్ లెవెన్ సంబంధించిన సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూద్దాం సో మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ లో మనము సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూడవచ్చు విండోస్ లెవెన్ సంబంధించిన సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాసెసర్ వచ్చి వన్ గిగైట్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ విత్ టూ ఆర్ మోర్ కోర్స్ ఆన్ కంపేటబుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆన్ ఏ చిప్ ఎస్ఓసి సో ఇదేంటంటే మనకి మినిమం డ్యూయల్ కోర్ అనమాట వన్ గిగైట్స్ స్పీడ్ అనేది మినిమం ఉండాలి సెకండ్ మెమరీ వచ్చి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ థర్డ్ వన్ స్టోరేజ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఆర్ లార్జర్ స్టోరేజ్ డివైస్ దెన్ సిస్టమ్ ఫోన్వేర్ వచ్చి యూఈఎఫ్ఐ సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ సో ఇది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి ఎందుకంటే చాలా వరకు ల్యాప్టాప్స్లో మనకి లెగసీ మోడ్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం బూటింగ్ మోడ్లో సో లెగసీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ సెక్యూర్ బూట్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు కంపల్సరీ మనం యూఈఎఫ్ఐ మోడ్లోకి మనం మార్చుకోవాలి సో యూఈఎఫ్ఐ మోడ్లో మార్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది సో సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ అనేది కంపల్సరీ ఆన్లో ఉంటే మాత్రమే మనకి ఈ విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చి టీపీఎం ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ వర్షన్ టూ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ జీరో సో ఈ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు విండోస్ ఆర్ అని క్లిక్ చేయండి విండోస్ ఆర్ టీపీఎం 
dot msc and click change the so window open in the other status low the tpm is ready for use on the so the option is that we can choose in charlie okay well is the gonna make two pinch later on day mirror bias settings look really the tpm settings in mirror enable chess quality so enable chess container matter may make a windows 11 operating system install just for an option to me so needing some mention of bias settings and maybe make you know to be stunning so we got a tpm is ready for use on the other so the interim on installation just go to so then to part of next thing a graphic card or direct x 12 compatibility graphics then display 9 inches with hd resolution so the internet connection would have only microsoft account and internet connectivity required for setup for windows 11 home so ev basic requirements so on a previous version windows 10 key to launch in a windows 11 operating system hardware requirements changes in dante the system firmware evfi secure boot capable and tpm so e rundu enable chase contain a monarchy windows 11 operating system on a the installation out on the otherwise and a the windows 11 operating system installation over the so monarchy second step on a the system system requirements and a complete in the third one which is compatible to check the windows 11 operating system and a the existing laptop current desktop can a compatible out on the leather and a the chair down key microsoft team and a the ok the pc health check up on a ok app could have provided this arrow so you could have check for compatibility on the pc health check up on a the manam chodo to mana uh windows 11 operating system key run jayda and key compatibility on the ledo you can download app and click change so download app and click chase in tarvata next to go window open out on the so then desktop may save just nano so download and rather than double click change then run So PC health at at a glance. So you can make configuration to be soon the 8 GB RAM or 1 TB hard disk is 3 years old on any. So you can make a room introducing the windows 11. Let's check if this PC meets the system requirements. If it does, you can get the free upgrade when it's available. So the upgradation and the money key June 20 at the money key free upgradation to root on the every day genuine windows 10 users on taro while I work. प्री अपग्रेडेशन ने दोरुत होंडी करने मेरे चेक नोवा बटन क्लिक चाहेंडी सो क्लिक चेस इन तरह बाता मैं कि ये रारो सुनचोरुंडी दिस पीसी कांट रन विंडोस 11 द पीसी मस्ट सपोर्ट सेक्युर बोट वाइल दिस पीसी डजन मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू रन विंडोस 11 विल कीप गेटिंग विंडोस 10 अपडेट्स सो मान secure boot and edi manu enable chase ko wali so we can manu secure boot enable chase ko po ina lay than te tpm enable chase ko po ina manu ki e error was sundi so windows 11 and edi install avadu so must and should and edi you don't do options enable it in a manu ki windows 11 operating system and install out on the so bias settings should them so we go pc restart in the ravata f10 gani del button gani f2 gun press say and the bias settings log valid on key so bias like well in the other even though it's on the economy laptop configuration job is to me then it got a security security low it's order to it got a tpa device and on to run the third one you got a hidden on the so is the manamo available look at quality so available my click jc enable tpm state disable on the you would enable just quality and time on the windows 11 operating system install just call and take tpm money the enable on dali नेक्स्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को चिंता रहवा था इकड़ मेको बूट ऑप्शंस बूट ऑप्शंस लो इकड़ मान कि लेगेसी सपोर्ट अंदर डिसेबल जस को वाली मेको विंडोज लेवल इंस्टॉल जस को वाला अंटे लेगेसी सपोर्ट अंदर डिसेबल जस को वाल दर निकड़ सेक्युर बूट अंदर लगा दिन एनेबल जस को वाल इकड़ ने with the save exit save changes and click change yes इधी माना कि previous version की ये version को ना तैयार earlier intent है माना कि TPM गानी इधर firmware गानी restriction ले दो but इधर नहीं दे compulsory so next process जो रची माना मो Windows 10 उन्हें Windows 11 की ये ला upgradation चाहिए लने दी नहीं नो explain जस्ता नो start में नो लो settings option को लंडी सेटिंग ऑप्शन क्लिक चेस इन तरह आता, इकड़ अपडेट एंड सिक्योरिटी क्लिक चेंडी, देन अपडेट एंड 
సెక్యూరిటీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత విండోస్ అప్డేట్స్ చెక్ చేసుకోండి ఇది మనకి జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజున మనకి ఇక్కడ విండోస్ లెవెన్ సంబంధించిన అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎవరైతే ప్రీవియస్ విండోస్ టెన్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు సో ఈ రకంగా అఫీషియల్ గా మనం అప్డేట్ చేసుకో సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో విండోస్ టెన్ నుండి విండోస్ లెవెన్ కి అప్డేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది నేను చూపిస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ విండోస్ లెవెన్ కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్
సో నేను ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్న కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను దెన్ మినిమైజ్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇది మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చి ఇక్కడ బూట్ సెలక్షన్లో డిస్క్ ఆర్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి మనకు ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దెన్ ఇక్కడ పార్టిషన్ స్కీమ్లో జీపీటీ ఉంచాలి సో టార్గెట్ సిస్టమ్ యూఈఫ్ఐ దెన్ ఇక్కడ ఇంకా ఆప్షన్స్లో ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఎన్టీఎఫ్ఐ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి దెన్ ఓకే సో మీరు స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసే బిఫోరు మీ పెన్ డ్రైవ్ ఏదైనా డేటా ఉంటే మీరు దాన్ని కంప్లీట్గా డేటా బ్యాకప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఫార్మేట్ అవుతుంది సో దీనికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి మనకి ఎయిట్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ సో నేను కనెక్ట్ చేసింది వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ సో మీ దగ్గర ఎయిట్ జీబీ ఉంటే ఎన్ఎఫ్ ఎయిట్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్తో మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది సో ఐఎస్ఓ ఫైల్లో ఉన్న ఒక ఫైల్స్ అన్ని మీకు పెన్ డ్రైవ్లో కానీ కాపీ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ విండోస్ లెవెన్ పోర్టబుల్ మీడియా ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో మనం విండోస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసే బిఫోరు ఒకసారి మనం పీసీ రిక్వైర్మెంట్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి సో విండోస్ లెవెన్ యొక్క పీసీ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూద్దాం సో మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్లో మనము విండోస్ లెవెన్ సంబంధించిన సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాసెసర్ వచ్చి వన్ గిగైట్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ విత్ టూ ఆర్ మోర్ కోర్స్ ఆన్ కంపేటబుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆన్ ఏ చిప్ ఎస్ఓసి సో ఇదేంటంటే మనకి మినిమం డ్యూయల్ కోర్ అనమాట వన్ గిగా హెడ్స్ స్పీడ్ అనేది మినిమం ఉండాలి సెకండ్ మెమరీ వచ్చి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ థర్డ్ వన్ స్టోరేజ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఆర్ లార్జర్ స్టోరేజ్ డివైస్ దెన్ సిస్టమ్ ఫోన్వేర్ వచ్చి యూఈఫ్ఐ సెక్యూర్ బుట్ క్యాపబుల్ సో ఇది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి ఎందుకంటే చాలా వరకు ల్యాప్టాప్స్లో మనకి లెగసీ మోడ్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం బూటింగ్ మోడ్లో సో లెగసీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ సెక్యూర్ బూట్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు కంపల్సరీ మనం యూఈఫ్ఐ మోడ్లోకి మనం మార్చుకోవాలి సో యూఈఫ్ఐ మోడ్లో మార్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది సో సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ అనేది కంపల్సరీ ఆన్లో ఉంటే మాత్రమే మనకి ఈ విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చి టీపీఎం ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ వర్షన్ టూ పాయింట్ ఫో టూ పాయింట్ జీరో సో ఈ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మాడ్యూల్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు విండోస్ ఆర్ అని క్లిక్ చేయండి విండోస్ ఆర్ టీపీఎం డాట్ ఎంఎస్సి అని క్లిక్ చేయండి సో ఈ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టేటస్లో ద టీపీఎం ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూజ్ అని ఉంది సో ఈ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మీకు మీకు చూపించాలి ఒకవేళ ఇది కనుక మీకు చూపించలేదు అంటే మీరు బయా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఈ టీపీఎం సెట్టింగ్స్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే మాత్రమే మీకు విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన బయా సెట్టింగ్స్ అనేవి మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ టీపీఎం ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూజర్ ఉంది కదా సో దీంట్లో మనం ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇంకా గ్రాఫిక్ కార్డు డైరెక్ట్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ కంపాటబిలిటీ గ్రాఫిక్స్ దెన్ డిస్ప్లే నైన్ ఇంచెస్ విత్ హెచ్డి రెజల్యూషన్ సో దీనికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా కావాలి మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సెటప్ ఫర్ విండోస్ లెవెన్ హోమ్ సో ఇవి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో మనం ప్రీవియస్ వర్షన్ విండోస్ టెన్ కి ఇప్పుడు లాంచ్ అయిన ఈ విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజెస్ ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ ఫామ్ వేర్ ఈవీఎఫ్ఐ సెక్యూర్ బుడ్ కేపబుల్ అండ్ టీపీఎం సో ఈ రెండు ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే మనకి విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది అదర్వైజ్ అనేది విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్ అవ్వదు సో మనకి సెకండ్ స్టెప్ అనేది సిస్టమ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయింది థర్డ్ వన్ వచ్చి కంపాటబిలిటీ చెక్ ఈ విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ కంపాటబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ అనేది ఒకటి పీసీ హెల్త్ చెకప్ అని ఒక యాప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇక్కడ
if it does you can get the free upgrade when it's available so, check now button click chandy so click chase in taravata make it a message sundi this pc can run windows 11 so illa message in taravata matrame mero installation proceed avandi otherwise an edi make installation avadu then uh, installation process start chadda so next step lo endante pc restart chesi mana bias settings lo tpm link enable cheskovali secure boot enable cheyali then uh, first boot device lo pen drive select cheskovali aa process ente chuddam So first thing we have to this bootable pen drive and laptop connect. So friends, this pen drive and laptop connect. So then power on. So friends, we laptop on a time we have to press F10. Some laptops have F2 and some have Dell button. Then security. Security low. We have to here is TPA device, the third one, here is hidden one. So, this is available to us. So, available click on the Enable. TPM state disable on this is enable to us. And we have Windows 11 operating system install this TPM one is enable on the Next, system configuration is the boot options. Boot options low here manaki legacy support and disable just go ali. Make Windows 11 install just go alante legacy support and disable just go ali. Then you can secure boot and other then enable just go ali. You can enable just go ali. So you will manaki Windows 11 install chat and calls and requirements. Then you can make exit with the save. Exit save changes and click change. Yes. So PC restart in the Ravata Manaki screen of Sundi. Language to install like English United States Sundi. Then uh, time and currency format. You can select just Kondi, English India select just Kondi. Then you can next and click Chandi. Then you can install now. Present I don't have a product key in the select just Kondi. Then you can version soup is Sundi. Windows 11 Home इला version सुपिस निगता Education और Professional So Windows 11 Pro select चेस कुटना नहीं नो Then Next So इद बीटा वर्शन नो So इक फुल वर्शन नहीं रिलीज आवल एदु Then इकड़ I accept Microsoft Software License Terms Then Next So इकड़ Upgrade plus Custom Option जोड़िस नहीं नहीं Custom जिस कुटना नो so previous के में Windows 10 user से थी मैं direct का upgrade click चाहिए चु इकने नो custom option इसको नहीं fresh installation का जस्ट ना नो so इकने मनो partition देकर अच्छी मेरे C drive select चेस कोण्डी C drive लोड मुंडु before format चेसे मुंडु system लोड ना data and backup चेस कोण्डी like desktop का नहीं my documents का नहीं so ये C drive अधे मेरे fresh का installation चेस ते का ना का hard इधे format चेस को अच्छु upgradation चेस को नेट अपुर मात्रों compulsory मेरे मुंदु सीट आयलो डेटा बैकअप तीस कुन मात्रे इंस्टॉलेशन चाहेंगे कड़ पॉर्मेट एंड क्लिक चाहेंगे देन निकड़ ओके सो पार्टी सीट आयलो उन्हें डेटा मतों कंप्लीट कर रिमूव ये पोतन दी देन निकड़ नेक्स्ट सो नेक्स्ट एंड क्लिक चेस इन तरह बाता ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट आउट होंगे कॉपिंग विंडोस � So, you have to complete the installation of the screen. So, by default, you can select the container. Then, select the container. Then, 
is this the right keyboard layout or input method ikkada english india select cheskondi yes so ikkada password ichina tarvata next click cheyandi then ikkada the next ikkada mee name ivandi system name ivandi so ikkada nenu name ichanu then next next click chesina tarvata password adutundi सो इन पासवर्ड एंटर चयी दस्ट कंफर्म पासवर्ड अड़ी सो मल्ल सें पासवर्ड एंटर चयी सो नो ऐड सूरी क्वेश्चन सो इन सूरी क्वेश्चन सैलक्टी इन सैलक्टे वट इज़ युवर पेट नेम कोई क्वेश्चन उन्नाई क्वेश्चन सैलक्टी क्वेश्चन की आसर्स इवें सो क्वेश्चन सैलक्टेको आंसर इवें जस्ट एग्जापल कोसम संबंध क्वेश्चन सैलक्टेको आंसर इवें सो थ्री क्वेश्चन कंप्लीट दस्ट क्लीसा सो इक बै डीफाट उ डेटा ने ऐसी उचे ओके द्लिक नैक्स्ट सो इक फल स्टेप काफिगरेशन मोतम लाइक मन यूजर नेम इच्छा पासवर्ड इच्छा दिन सूरी थ्री सूरी क्वेश्चन की आंसर इच्छा सो फल मन की इंस्टेशन कंप्लीट सो विंडोज फ्यूचर्स चुदा सो इध फ्रेंड्स विंडोज इनस्टलेषन प्रोसीजर अंड वाट फ्यूचर्स सो ई वीडियो संबंधी डाउट्स उसे कामेंट सैक्न मेन क्लारीफाई सो ई वीडियो नचते लाइक चेयर अंड फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स की षेर चयी अं सब्रैबी थैंक्स फर् वाचि Hi friends welcome back to Srinath Tech Support Channel 
సో ఈ రోజు టాపిక్ లో విండోస్ టెన్ సాఫ్ట్వేర్ ని బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సో దాట్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్దాం సో విండోస్ టెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి మనకు బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ కావాలి సో దీనికి సంబంధించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ విండోస్ టెన్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ అనేది రెండు ప్రొసీజర్ లో మనం చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీడియా క్రియేషన్ టూల్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి రూఫర్ సాఫ్ట్వేర్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ సో మీకు ఏది ఈజీగా ఉందంటే దాని ప్రకారం మీరు బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేయండి సో ఈ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు సిస్టమ్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అందులో గూగుల్ సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విండోస్ టెన్ మీడియా క్రియేషన్ టూల్ అని టైప్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది విండోస్ టెన్ డౌన్లోడ్ విండోస్ టెన్ డిస్క్ ఇమేజ్ ఈ ఫైల్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అఫీషియల్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దీని కింద కింద మీరు స్క్రాల్ చేస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ విండోస్ టెన్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ టూల్ నో బటన్ క్లిక్ చేయండి నేను డౌన్లోడ్స్లో సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి డూ యూ వాంట్ ఎలో ది సేఫ్ టు మేక్ చేంజెస్ టు యువర్ డివైస్ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి సో మనం అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలా విండో వస్తుంది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి వాట్ డూ యూ వాంట్ టు డూ అప్గ్రేడ్ దిస్ పీసీ నో ఆర్ క్రియేట్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్ డివిడి ఆర్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఫర్ అనదర్ పీసీ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఎడిషన్ అనే ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి యూజ్ ద రికమెండెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ పీసీ అని వచ్చింది బై డిఫాల్ట్గా మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి అక్కడ రికమెండేషన్ ఇచ్చింది సో ఈ టిక్ మార్క్ అని చెక్ చేసి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చిస్తున్నాను ఎడిషన్ విండోస్ టెన్ ఆర్కిటెక్చర్ థర్టీ టూ బిట్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ రికమెండెడ్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంది మీ సిస్టమ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్టార్ట్ మెను క్లిక్ చేయండి పీసీ ఇన్ఫో అని టైప్ చేయండి దెన్ ఇక్కడ ఎబోట్ ఎబోట్ ఎవరు పీసీ అని మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డివైస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో డివైస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో మీకు సిస్టమ్ టైప్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ చూపిస్తుంది కదా సో దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఇది ఏ బేస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ సో ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ నెక్స్ట్ సో మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఎక్కడ సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది నేను డెస్క్టాప్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సేవ్ క్లిక్ చేశాను సో సేవ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి విండోస్ టెన్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ అయితే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఐఎస్ఓ ఫైల్ డెస్క్టాప్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో గూగుల్ డాట్ కామ్ దెన్ రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి క్రియేట్ బూటబుల్ వేస్ బిట్రైస్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దాని కింద స్క్రాల్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సన్ ఇది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అని క్లిక్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంది కాబట్టి నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చిన్న ఫైల్ అయితే మీరు సేవ్ చేసుకోండి ఓకే సో డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్కి ఓపెన్ చేద్దాం డౌన్లోడ్స్ దెన్ ఇక్కడ రూఫస్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మిస్టర్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది రూఫస్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసిన పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇది ఫార్మాట్ చేసే ముందు పెన్ డ్రైవ్ని మీరు కనెక్ట్ చేసే బిఫోరే అందులో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటే బ్యాకప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మనకి పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ అయిపోతుంది సో అదొకటి చూసుకోండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ డివైస్ బై డిఫాల్ట్గా పెన్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ బూట్ సెలెక్షన్ బూట్ సెలెక్షన్లో డిస్క్ ఆర్ ఇమేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే బటన్ క్లిక్
సో ఇది ఎంబిఆర్ పార్టిషన్ క్యాన్సిల్ క్లోజ్ చేసేయండి సో ఇక్కడ పార్టిషన్ స్కీమ్లో వచ్చి ఎంబిఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్టిషన్ టైప్ స్కీమ్ అనేది మీకు జీపీటీ ఉంటే జీపీటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఎంబిఆర్ సెలెక్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ బయాస్ ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టార్గెట్ సిస్టమ్ సో వాల్యూమ్ లేబుల్ వచ్చి విండోస్ టెన్ దెన్ ఫైల్ టైప్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఇది బై డిఫాల్ట్ ఉంచండి దెన్ స్టార్ట్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో ఆల్ డేటా ఆన్ డివైస్ యూఎస్బి సిక్స్టీన్ విల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ సో నేను చెప్పినట్టుగానే ముందు బ్యాకప్ తీసుకోండి ఏదైనా ఉంటే దెన్ ఓకే సో ఫార్మేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఐఎస్ఓలో సంబంధ ఐఎస్ఓలో ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తం కూడా మీకు పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ అవుతుంది సో ఇది రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఇక్కడ క్లోజ్ క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ విండోస్ టెన్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో దిస్ పీసీ అని ఓపెన్ చేసి మీరు పెన్ డ్రైవ్లో డేటా కూడా చూడొచ్చు దాన్ని రైట్ లెక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే సో ఇది ఫిఫ్టీ టూ జీబీలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ జీబీ అనేది యూటిలైజ్ అయ్యింది సో ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి యూటిలైజ్ అయింది సో మనకి వన్స్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ రెడీ అయిన తర్వాత సో పీసీ అనేది రీస్టార్ట్ చేయాలి పెన్ డ్రైవ్ అనేది మీ సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకోండి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము బయా సెటింగ్స్ వెళ్ళాలి ఈ సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మనము ఈ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ని ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది పెన్ డ్రైవ్ అనేది ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దెన్ పవర్ ఆన్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ల్యాప్టాప్ ఆన్ అయ్యే టైంలో మనం ఎఫ్ టెన్ ప్రెస్ చేయండి కొన్ని ల్యాప్టాప్స్లో ఎఫ్ టూ ఉంటుంది కొన్నిట్లో డెల్ బటన్ ఉంటుంది మీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మీ బయస్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళాలంటే ఒకవేళ మీరు ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి రెఫరెన్స్ కోసం జనరల్గా అయితే ఎఫ్ టూ కానీ ఎఫ్ టెన్ కానీ ఏదైనా ఎస్కే ప్రెస్ చేయండి మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి బయస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ డే టు టైము అండ్ మోడల్ నెంబర్ తర్వాత మన సీరియల్ నెంబర్ ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది మన కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దెన్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ మీకు బూట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అన్ని మోడల్లో ఇక్కడే ఉండాలని ఏం లేదు ఒక్కొక్క మోడల్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది సో బేసిక్ థింగ్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ బూట్ ఆప్షన్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి బూట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ లెగసీ సపోర్ట్ అనేబుల్లో ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ లెగసీ బూట్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ బూట్ ఆప్షన్లో బై డిఫాల్ట్గా నెట్వర్క్ ఆర్డర్ అయి ఉంది సో మనం ఇది ప్రియారిటీ మనం బూట్ ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది బూట్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయడానికి మనకి కింద ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి చూడండి ఎఫ్ ఫైవ్ ఆర్ ఎఫ్ సిక్స్ చేంజ్ వాల్యూస్ సో ఫస్ట్ మనము చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనము కీబోర్డ్లో ఎఫ్ పై బటన్ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఎఫ్ పై బటన్ చేసుకుని నోట్ బుక్ హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది కిందకి మూవ్ అవుతుంది సో అలాగే మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు వచ్చి యుఎస్బి యుఎస్బి హార్డ్ డ్రైవ్ అనమాట సో మనం యుఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ మనకి పైకి వెళ్ళాలి సో నేను కీబోర్డ్లో ఎఫ్ సెక్స్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో లెగసీ బూట్ ఆర్డర్లో సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ యుఎస్బి హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంది సో ఇది అయిన తర్వాత మనకి సెట్టింగ్స్ సేవ్ చేయడానికి ఎఫ్ టెన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టెన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి టెన్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే సో ఇక్కడ మీకు వచ్చే ఆప్షన్ ఎగ్జిట్ సేవింగ్ చేంజెస్ ఎస్ మీద ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ తీసుకుంది సో టైమ్ అండ్ కరెన్సీ ఫార్మేట్ దెన్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి ఇంగ్లీష్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఎంటర్ సో కీబోర్డ్ ఆర్ ఇన్పుట్ మెథడ్ కూడా ఇంగ్లీష్ ఇండియా వచ్చింది దాన్ని ఇక్కడ క్లిక్ నెక్స్ట్ బట్ క్లిక్ నెక్స్ట్ దాన్ని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ 
సో మీరు ఇన్స్టాల్లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెటప్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అని వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది యాక్టివేట్ విండోస్ అని సో మీ దగ్గర లైసెన్స్ కీ ఉంటే మీకు ప్రొవైడ్ చేయండి అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ప్రొడక్ట్ కీ అని ప్రెస్ చేయండి సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి విండోస్ టెన్ హోమ్ విండోస్ టెన్ హోమ్ సింగిల్ లాంగ్వేజ్ విండోస్ టెన్ ఎడ్యుకేషన్ విండోస్ టెన్ ప్రో సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ నేను విండోస్ టెన్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాను సో ఆర్కిటెక్చర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇది ఆర్కిటెక్చర్ థర్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది మీకు మీ సిస్టమ్ బిల్డ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది ఐ యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ టైమ్స్ దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఆప్షన్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న అప్గ్రేడేషన్ ఆప్షన్లో ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇన్స్టాలేషన్ మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే విండోస్ ఎయిట్కి కానీ ఏదర్ విండోస్ సెవెన్ నుంచి విండోస్ టెన్ కానీ అప్గ్రేడేషన్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మీ సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ ఎటువంటి డిలీట్ అవ్వవు సో సేమ్ ఆపరే డ్రైవ్లో అనేది మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి కస్టమ్ ఆప్షన్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనం సీ డ్రైవ్ని ఫార్మాట్ చేసుకుని ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ సో ఇక్కడ పార్టీషన్ చూపిస్తుంది వేర్ డూ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ డ్రైవ్ జీరో అన్ అలోకేటెడ్ స్పేస్ అని చూపిస్తుంది నైన్ థర్టీ వన్ జీబీ చూపిస్తుంది సో ఇది వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో రన్నింగ్లో ఉన్న పీసీలో అయితే మీకు పార్టీషన్స్ కనపడతాయి ఏదో సీ డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్ అలా పార్టీషన్ చేసుకుని ఉంటారు జనరల్గా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సీ డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది సో అటువంటి టైంలో మీరు సీ డ్రైవ్ ఒకటి ఫార్మాట్ చేసుకుని విండోస్ని మీరు విండోస్ని రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ న్యూ పార్టీషన్ తీసుకున్నాను సో ఇది నైంటీ ఫైవ్ చూపిస్తుంది కదా సో నేను సీ డ్రైవ్కి థర్టీ జీబీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను దెన్ అప్లై టు ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ విండోస్ ఫ్యూచర్ వర్క్ కరెక్ట్లీ విండోస్ మైట్ క్రియేట్ ఎడిషనల్ పార్టీషన్ ఫర్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు సీ డ్రైవ్ అనేది టూ నైంటీ సిక్స్ నేను త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఇచ్చాను ఇది అరౌండ్ టూ నైంటీ సిక్స్ జీబీ చూపిస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా సో ఇంకా సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది సో ఆధార్ త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ చూపిస్తుంది కదా నేను థర్టీ టూ ఇస్తున్నాను థర్టీ టూ జీబీ దెన్ ఇక్కడ అప్లై సో ఇక్కడ ఇంకా త్రీ త్రీ ట్వంటీ టూ జీబీ అనేది సెకండ్ పార్టీషన్ క్రియేట్ అయింది సో థర్డ్ పార్టీషన్ క్లిక్ న్యూ దెన్ అప్లై సో థర్డ్ పార్టీషన్ కూడా క్లియర్ అయితే అయింది సో నేను ఫస్ట్ పార్టీషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడ ఫార్మాట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో కదమా పార్టీషన్స్ కూడా సేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ ఫార్మాట్ థర్డ్ పార్టీషన్ ఫార్మాట్ ఒకవేళ మీకు ఇన్ని పార్టీషన్స్ అవసరం లేదనుకుంటే సింపుల్గా సింగిల్ పార్టీషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ నా రికమెండేషన్ వచ్చి మీరు సింగిల్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసుకోమాకండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా మీకు విండోస్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు సో జనరల్గా మనం ఏంటంటే సీ డ్రైవ్ ఫార్మాట్ చేస్తాము సో బెటర్ ఏంటంటే మీరు టూ పార్టీషన్స్ అయితే మినిమం చేసుకోండి ఒకటి సీ డ్రైవ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి అదర్ పార్టీషన్ మీ డేటా అనేది దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను సీ డ్రైవ్ సో పార్టీషన్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దెన్ క్లిక్ నెక్స్ట్ సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కాపీంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్గా వచ్చింది డిపెండింగ్ మీ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద ఈ కాపీ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది సో వన్స్ మీరు పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆటోమేటిక్గా వర్క్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రీచ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది విండోస్ నేస్ట్ రీస్టార్ట్ కంటిన్యూ సో బై డిఫాల్ట్ కదా రీస్టార్ట్ అవుతుంది మనం మ్యానువల్గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకు రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్
సో మనం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఐడియల్గా కొద్దిగా పేషెన్స్గా ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా అది వర్క్ నడుస్తుంది గెటింగ్ డివైజెస్ రెడీ సో మనకి సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మధ్యలో మనకి టూ టైమ్స్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ స్టెప్లో ఇలా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వెన్ ఇది వస్తుంది Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to India. Is that right? సో నెక్స్ట్ అప్పులు ఏంటంటే మీకు అవైలబుల్ వైఫై నెట్వర్క్ చూపిస్తుంది సో ఇది మీరు తర్వాత కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ అప్ నేను స్కిప్ ఫర్ నా క్లిక్ చేస్తున్నాను Connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. No. So, I'll just, just a moment an option is done. So, once, once uh, configuration is done, next uh, e-window is done. So, you can enter the computer name. Enter the computer name. Then, next. సో మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కేసు మన పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే రీసెట్ చేసుకోవడానికి సో మీరు మీ ఓన్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి సో కాటోనా మీకు నీడ్ ఉంటే చేసుకోండి లేదంటే అదర్వైజ్ డిక్లైన్ క్లిక్ చేయండి కాటోనా ఎవరు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ యాక్సెప్ట్ సో ఇక్కడ రికమెండేషన్ సెటింగ్ తీసుకెళ్ళండి మీకు ఏదైనా కస్టమైజేషన్ కావాలంటే మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ డయాగ్నోస్టిక్ డేటా ఇది ఆఫ్ చేయొచ్చు సో లొకేషన్ మీరు ఇవాళ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆఫ్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ స్పీచ్ రికమెండేషన్ ఇంకింగ్ అండ్ టైపింగ్ దెన్ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడి సో ఇలా కొన్ని ఫీచర్స్ మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ యాక్సెప్ట్ ఒకవేళ మీకు వాటి గురించి ఐడియా లేకపోతే మీరు జస్ట్ సింపుల్ గా మీరు నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేయండి This may take several minutes. So, this option is friends. Then, one or two minutes, we have to login to the OS. Finally, we have to go to the window. So, we have to click on this PC. We have already done the partition. This drive. So, we have to create three partitions. So, we have to create C drive. We have to install three partitions. We have to install three partitions. So, we have to install three partitions. So, we have to install three partitions. So, we have to install three partitions. వల్ల ఎప్పుడైనా మనకి ఓఎస్ ఇష్యూస్ వచ్చినా వైరస్ ఇష్యూస్ వచ్చినా మనం సి డ్రైవర్ ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు సో డి అండ్ ఎఫ్ డ్రైవ్లో ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే పెన్ డ్రైవ్ కనిచ్చడం వల్ల డి డ్రైవ్ తీసుకుంది 
ఇక్కడ మీకు సిడిఈ అని వస్తుంది సో కదమా ట్రావెల్స్ మనం డేటా మనకి వర్క్ ఫైల్స్ కానీ మనం చేసే ఫైల్స్ కానీ మనం డీ కదమా ట్రావెల్స్ మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది విండోస్ టెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసే ప్రొసీజర్ సో ఈ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్
सो इध इंटल बेस्ड सिस्टम गुरी सो इधी एम डी बेस सिस्टम गुरी इसवीएम मोड आपशन उदेबल सो so, ई वीडियो मन की कंप्लीट रेफरेंस विंडोज़ कंप्यूटर्स विचुअलेजेस आपशन एनेबल इंटल बेसड अं एम डी बेसड मोडल्स इक मेन जरिए सो इधी आपशन अभी कंपलसरी अन्ना दी एनेबल के मन की विचुअल बाक्स पर्फॉमस अने सो नैक्स्ट विचुअलेज बाक्स प्रोसीजर सो इन मैं वेलकम टू विचुअल बाक्स क्यू बटन क्ली बटन क्ली तरह इक नेम अस्ट इक नेम दिंडो सो स टाइप सैकंड थिंग वी इन मिशन फोलडर बै डीफाट सी ड्रैव दी सो मेर सी ड्रैव सफिशिय स्पेस उज उची स्पेस अने ओपन चूसको सो इन सी ड्रैव ओन थर्टी टू जीबी उ डी ड्रैव सफिशिय स्पेस उ सो ने डी ड्रैव सेलैक्टा इकड़ डोन आरो क्ली अदर सेलैक्टे डिस्पीसी द रेडरी ड्रैव इक वन फिफ्टी फोर जीबी उ दिन इक सेल फोलडर सो ने मिशन फोलडर अने ड्रैव आपरेटिंग सिस्टम अने डी ड्रैव सेवी तरह टाइप टाइप मैक्रोसाफ्ट विंडोज डिफरेंट टाइप आफ आपरे सिस्टम उ सो मन प्रसेंट नूज आपरेटिंग सिस्टम वी विंडोज टेन इकोर दिस्पीसी रेट प्रापर्टी की वेते करे आपरेटिंग सिस्टम अने चूपी विंडोज सिलेशन वी विंडोज टेन प्रो सो ने वर्षन सो ई विंडोज टेन इकड़ वर्षन में मैं डोनोडे इंस्टा चुस्कुँ सो ऐस ए सैकंड वोस कम यूज सो प्रसेंट मन विंडोज मैक्रोसाफ्ट विंडोज यूज विंडोज सेवन इंस्टा चेयर का बट्टी इन मैं टाइप मैक्रोसाफ्ट विंडो सेलैक्टी सो इन केस लैन एक्स का लैन एक्स सोलारीस बीएसटी ईपीएम मैक वैस यदा प्रसेंट मे नूपे प्रसेंट मैं मैक्रोसाफ्ट विंडो सेलैक्ट दिन वर्षन इन विंडोज सेवन सिक्ट फोर चूट चूप then next next and click chesin tarvata memory size memory size lo anedi ikkada meeku manaki ikkada system lo unna memory size anedi ikkada choopistundi ikkada 8 gb undi but recommendation vachi 2 gb choopistundi so ikkada this pc right click chesi properties kelandi mee system lo memory anedi ikkada meer choodochu ikkada na laptop lo 8 gb ram undi so ikkada 8 gb anedi ikkada choopistundi रिकमेंडेस टू जीबी उ सो इन एलोकेशन चे मुझे टास्क मेनेजर टास्क मेनेजर ओपन चेसी इक पर्फॉम आपशन उ पर्फॉमस मेमोरी अने एंत यूटेज चूँ सो एट जीबी में फिफ्टी एट पर्सेंट अने यूटेज सो इक नैन इंक वन जीबी पुच्छ सो सिक्ट पर्सेंट का बट्टी वन जीबी नैन इकना सो पर्फॉमस कोसम नैक्स्ट रिकमेंडेस पर्वे प्रॉब्लम उ सो मेकुना मैक्सीम मेमोरी मुझे टास्क मेनेजर ओपन अंदर पर्फॉमस यूटेज चूस चूस तरह ओके दस्ट प्रेस नैक्स्ट प्रेस तरह बिफोर मन याम गुरी मैं स्पेसीफिकेस का नैक्स्ट वी हार्ड डिस्क दिकमेंडेड सैज आफ दि हार्ड डिस्क थर्टी टू जीबी सो इधी उ क्रिएट विचुअल हार्ड डिस्क ना क्रिएट सो नैक्स्ट हार्ड डिस्क फैल टाइप अड़ती है वीडीआई विचुअल बाक्स डिस्क इमेज वीहेडी विचुअल हार्ड डिस्क वीएम डीके विचुअल मिशन डिस्क सो इन सैकंड आपशन विचुअल हार्ड डिस्क नैक्स्ट नैक्स्ट क्ली तरह इक डमिकली अलोकेटेड ऐस डिस्क उ नैक्स्ट फस्ट स्टेप नैन डी ड्रैव सेलैक्टी इक पात डी डी ड्रैव विंडो सूपी 
మీరు బై డిఫాల్ట్ సి డ్రైవ్ మెన్షన్ చేస్తే మీకు మై డాక్యుమెంట్స్లో సేవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు స్టోరేజ్ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ చూపిస్తుంది అది బై డిఫాల్ట్ రికమెండేషన్ దెన్ ఇది కావాలంటే కొంచెం పెంచుకోవచ్చు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ జీబీ సో ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీ జీబీ ఎలకేట్ చేస్తున్నాను రికమెండేషన్ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ ఉంది దెన్ క్రియేట్ సో క్రియేట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చారని చూపిస్తుంది సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి విండోస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మెమరీ వచ్చి త్రీ జీబీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత డిస్ప్లే బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంది క్యాష్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంబీ స్టోరేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ జీబీ ప్రొవైడ్ చేసాం రికమెండేషన్ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ ఇక ఆడియో నెట్వర్క్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది దాన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ప్రెస్ చేయండి ఈ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకో విండో ఓపెన్ అవుతుంది సెలెక్ట్ స్టార్టప్ డిస్క్ అని చూపిస్తుంది సో ఈ సెలెక్ట్ స్టార్టప్ డిస్క్లో ఏంటంటే మనకి హోస్ట్ డ్రైవ్లో చూపిస్తుంది జనరల్గా మనం ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా బై డివిడి కానీ త్రూ ఆర్ పెన్ డ్రైవ్ కానీ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సోర్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విండోస్ సెవెన్ గూబుంటూ అనేవి నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను సిస్టమ్లో సో ఈ వీటికి సంబంధించిన విండోస్ సెవెన్ సంబంధించిన డౌన్లోడ్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను విండోస్ సెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓపెన్ దెన్ చూస్ దెన్ స్టార్ట్ సో నా ఇప్పుడు విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ రన్ అవుతుంది సో బై డిఫాల్ట్ ఉన్న దీన్ని యాజ్ డీజ్గా ఉంచండి నెక్స్ట్ దెన్ ఇన్స్టాల్ సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ బై విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే విండోస్ సెవెన్ అనేది చాలా వరకు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్కి కంపేటబిలిటీ అనేది బాగుంటుంది లైక్ ట్యాలీ కానీ పేజ్ మేకర్ ఫోటోషాప్ ఓల్డ్ వర్షన్స్కి బాగా సపోర్ట్ ఉంటుంది న్యూ వర్షన్స్ అయితే ప్రజెంట్ అన్నీ అప్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇష్యూస్ ఏ లేదు సో ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ యూ వాంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ విండోస్ కీప్ ఫైల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ అప్లికేషన్ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ జీబీ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ జీబీలో మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది న్యూ కాబట్టి న్యూ ఇక్కడ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి న్యూ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై అని క్లిక్ చేయండి దెన్ ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇది మీ సిస్టమ్ స్పీడ్ పెట్టి టైం తీసుకుంటుంది జనరల్గా కాన్ఫిగరేషన్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ బాగుంది అంటే కనుక ఒక టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్స్టాలేషన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి వచ్చింది మేబీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది సో ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనకి సిస్టమ్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సింగిల్ పీసీలో మనం మల్టిపుల్ ఓఎస్ఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సింగిల్ పీసీలో ఉన్న హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఫోర్ స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లాస్ట్ వన్ ఫినిషింగ్ సో ఇక్కడ రీస్టార్ట్ అడుగుతుంది రీస్టార్ట్ నో సో ప్రజెంట్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ టెన్ దీంట్లో నేను సెకండ్ వయసు కింద విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సో జనరల్గా ఏంటంటే ఈ విర్చువల్ బాక్స్ కాకపోతే లోయర్ లోయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత హయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు విండోస్ టెన్ ఉండగా విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదు సో మళ్ళీ అగైన్ సి ఫార్మేట్ చేసుకుని ఫస్ట్ విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని తర్వాత మాత్రమే మనకి విండోస్ టెన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే హయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు లోయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మోడల్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అవ్వు సో ఈ లెంత్ ప్రొసీజర్ అంతా లేకోకుండా ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే విర్చువల్ బాక్స్ ఈ విర్చువల్ బాక్స్ కూడా ఈ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో క్లోజింగ్లో ఉంది మేబీ ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో మనకి విండోస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది సో ఇది సెకండ్ టైం రీస్టార్ట్ అవుతుంది వన్స్ ఇది రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక నార్మల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇలా సెకండ్ వాయిస్ కింద ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది
సో నెక్స్ట్ విండో వచ్చి టైప్ ఏ యూజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ నా నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను మీరు ప్రోడక్ట్ కి ఉన్న వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ కి ఎంటర్ చేయండి దెన్ ఇక్కడ యూజర్ రికమెండ్ సెట్టింగ్స్ దెన్ ఇక్కడ టైమ్ క్లాక్ వచ్చి ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి చెన్నై కోల్కత్తా ముంబై టైమ్ జోన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ దెన్ ఇది బై డిఫాల్ట్ టైమ్ అనేది తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ దెన్ ఇక్కడ వర్క్ సో విండోస్ ఈజ్ ఫైనలైజింగ్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఇంకొక థర్టీ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది లాగిన్ అవుతుంది ప్రిపేరింగ్ యువర్ టెస్ట్ ఆప్ సో థర్డ్ టైం కూడా రిజిస్టర్ కంప్లీట్ అయింది సో ఫైనల్ స్టాప్ సో విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మనకి ఫైనల్గా ఈ విండో వస్తుంది విండో వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు మై కంప్యూటర్ రేట్లు ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి చూడండి సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ సో మనం త్రీ జీబీ అలకేట్ చేసి ఇక్కడ త్రీ జీబీ చూపిస్తుంది అండ్ స్టోరేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ జీబీ అలకేట్ చేసాం సో ఫిఫ్టీ జీబీ అనేది ఇక్కడ వ్యూ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ జీబీలో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీబీ అనేది మనకి ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది సో దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనము ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా మనము సెకండ్ వాయిస్ కింద విండోస్ సెవెన్ ఆర్ మ్యాక్ వాయిస్ లైనెక్స్ ఉబుంటు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి సంబంధించింది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్